இதோடு தான் நான் பேசுவேன் ஹாய் வியூவர்ஸ் வெல்கம் டு த ஷோ காதோடு தான் நான் பேசுவேன் நான் உங்களுடைய உளவியல் ஆலோசகர் ராஜராஜேஸ்வரி இந்த நிகழ்ச்சி உங்களுடைய பிரச்சனைகளுக்கு தீர்வு கொடுக்கும் ஒரு நிகழ்ச்சி இந்த நிகழ்ச்சியில் நீங்கள் என் கூட பார்ட்டிசிபேட் பண்ணி என் கூட உங்களுடைய பிரச்சனைகள்லாம் பகிர்ந்துக்கலாம் இது ஒரு இன்டராக்டிவ் செஷன் ஸோ இந்த செக்ஷன் இந்த செஷனில் நீங்கள் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணணும்னு நினச்சிங்கன்னா கால் பண்ணுங்கள் ஜீரோ டபுள் ஃபோர் ஃபோர் நைன் ஜீரோ சிக்ஸ் டபுள் செவன் டபுள் செவன்ற நம்பருக்கு இப்போ கால் பண்ணுங்கள் அப் டு டுவெல் ஓ கிளாக் வரைக்கும் இது நேரலையில் ஒளிபரப்பாகும் ஆனால் அதுக்கப்புறமும் நீங்கள் ட்ரை பண்ணலாம் அப் டு ஃபோர் தேர்ட்டி வரைக்கும் ஏன்னா அதெல்லாம் நாங்கள் ரெக்கார்ட் பண்ணி டெய்லி ஒன் டு ஒன் தேர்ட்டி பிஎம் ஒளிபரப்பு பண்ணிட்டு வரோம் ஸோ இந்த நிகழ்ச்சியில் வந்து நிறைய விஷயங்கள் வந்து எனக்கு ரொம்ப எக்ஸைட்டிங்காக இருக்கும் ஏன்னா கற்றுக்குவேன் நிறைய விஷயம் நான் கற்றுக்கிறேன் நேர்கள் கேட்குற கேள்வியிலேருந்து அதற்கப்புறம் பல விஷயங்கள் எனக்கு சவாலாக இருக்கும் இதற்கு நம்ம கொடுத்த தீர்வு சரிதானா அப்படின்ட்டு நான் திருப்பி நான் அந்த நிகழ்ச்சியை வச்சு கேட்கும் பொழுது இதுக்கு வேறு எந்தெந்த விதத்தில் இந்த பிரச்சனைகளை நம்ம வந்து பார்க்கணும் அப்படிங்கிற ஆங்கிளெல்லாம் அடுத்தது இந்த கேஸ் ஸ்டடீஸை வந்து நான் ஒர்க் பண்ணுற டாக்டர்ஸ் கூட வந்து சில சமயத்தில் டிஸ்கஸ் பண்ணுவேன் ஸோ அந்த வகையில் போன வாரம் ஃபுல்லும் நான் ஒரு ஆராய்ச்சி கட்டுரைகள்லாம் படிச்சுட்டு இருந்தபோது ஒரு முக்கியமான விஷயம் நான் இன்றைக்கி பெண்கள் கிட்ட பகிர்ந்துக்கணும் குறிப்பாக பெண்கள் கிட்ட இந்த விஷயம் பகிர்ந்துக்கணும்னு நினச்சேன் என்னென்னா இந்த ஐடென்டிட்டி நான் யார் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் வந்து ரொம்ப குடஞ்சி எடுக்கிறது நிறைய லேடிஸ்க்கு எதுக்காக நான் சொல்கிறேன்னா நிறைய பேருக்கு வந்து இன்றைக்கி வசதிகள் இருக்குது வீட்டில் ஸோ ஒரு டூ ஹவர்ஸில் வந்து எல்லா வேலையுமே நம்ம முடிச்சிடுறோம் வீட்டில் அடுத்தது வந்து கணவன்மார்கள் வந்து நல்லா சம்பாதிக்கிறவங்க கூட நல்லா இருக்காங்க நிறைய பேர் ஸோ அதுக்கப்புறம் இந்த பெண்களுக்கு வந்து என்ன ஆகிடுறது நல்ல அபோவ் ஆவரேஜ் இன்டெலிஜென்ஸ் இருக்கிறவங்க ஆவரேஜ் இன்டெலிஜென்ஸ் இருக்கிறவங்க நல்லா படிச்சுருக்குவாங்க ஆனால் ஒரு கா கா சுச்சுவேஷன்ஸ் காரணமாக கட்டாயங்களுக்கு காரணமாக அவங்க வந்து வேலைக்கு போகுமானா அப்படின்னு ஒரு டெசிஷன் எடுத்துகிட்டு வீட்டில் இருப்பாங்க ஆனால் அந்த வீட்டில் இருக்கிற நேரம் இருக்க பார்த்தீங்களா ரெஸ்ட்லெஸ்ஸாக இருப்பாங்க ஒரே ஆங்ஸைட்டி பதட்டம் அவங்களுக்கு என்ன பதட்டம்னா ஒரு பயங்கர ஒரு குற்ற உணர்வு நம்ம என்ன பண்ணுறோம் நம்ம யார் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் நம்ம ஒன்றுமே பண்ணலையே சரி கொஞ்ச நேரம் டிவி போட்டு பார்த்தோம்னா கூட அங்கே யாராவது ஒருத்தங்க இதை சாதிச்சாங்க அதை சாதிச்சாங்க இல்லை பெண்கள் இதை பண்ணுறாங்க ஆர்ட் ஒர்க் பண்ணுறாங்க சமையல் ஒர்க் பண்ணுறாங்க பேசுகிறாங்க இது மாதிரிலாம் வரும்பொழுது உடனே உடனே பதட்டம் ஆகிடுவாங்க நான் என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்ட்டு ஸோ இந்த ஐடென்டிட்டி அதை பற்றி தான் நான் பேசணும்னு நினச்சேன் ஒரு காலர் லைனில் இருக்காங்க ஹலோ ஹலோ சொல்லுங்கம்மா குட் மார்னிங்மா மேடம் அது மாதிரி என்னோட தம்பிக்கு வந்து ரொம்ப செல்வே அடிக்ட் ஆயிட்டான் என்ன வயசு வயசு இருபத்தி ரெண்டு வயசு மேடம் முடிச்சுட்டார படிப்பெல்லாம் பி படிச்சுட்டு தான் அறியதுக்கு எவ்வளவு பேப்பர் ரொம்ப பேப்பர் அது இருக்கு டென்னுக்கு மேல இருக்கு பெற்றோர்கள் <laughs> நீங்க திருமணம் நீங்க வந்து தனியா திருமணம் ஆகி உங்க குடும்பத்தோட இருக்கீங்களா உங்களுக்கு உங்க தம்பிக்கு எவ்வளவு வயசு வித்தியாசம் எனக்கு என் தம்பிக்கு ஆறு வயசு டிஃபரெண்ட் எத்தனை பேர் நீங்க மொத்தம் வீட்டுல எங்க வீட்டுல எங்க அப்பாக்கு பொண்ணு மூணு பேரு பையன் கடைசி லாஸ்ட் பையன் அந்த பையன் ஒரே பையன் மூத்த பையன் மூத்த பொண்ணா வீட்டுக்கு <laughs> 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 இப்ப டென்த் உங்க வீட்டுல படிச்சாரு டுவெல்த் படிக்கும் போது அவரோட மார்க் எல்லாம் மெரிட்லயே கிடைச்சதா இன்ஜினியரிங் இல்ல காசு கொடுத்துதான் சேர்த்தீங்களா இல்ல இல்ல மெரிட்லயே கிடைச்சது சரி அப்ப மெரிட்லயே சேர்ந்ததுக்கு அப்புறம் அவருக்கு எப்படி அரியர்ஸ் 10 பேப்பர் 10 பேப்பர் எப்படி அரியர்ஸ் சேர்ந்துச்சு அதான் பசங்க சேர்ந்து படிக்காம போயிட்டது இல்ல அது அப்ப இல்ல அப்ப காலேஜ் படிக்கிற போதே இந்த போனை வெச்சிட்டு சுத்திட்டு இருப்பாரா ஆ 
என்ன <laughs> பண்ணுவாரு <laughs> இருக்கும் <laughs> 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 குளிக்கிறது <laughs> 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 எனக்கு சொல்ல முடியும் அவருக்கு மனநலம் பாதிக்கப்பட்டிருக்கா இல்ல பண்பியல் தொகுப்பு பிரச்சனையானு எத்தனை மணிக்கு எழுந்துப்பாரு எத்தனை மணிக்கு குளிப்பாரு எத்தனை மணிக்கு சாப்பிடுவாரு எத்தனை மணிக்கு வெளில போவாரு இல்ல போக மாட்டாரு இந்த மாதிரி டீடைல்ஸ் நீங்க நடு நடுல திட்டுவீங்க அடிப்பீங்க அது எனக்கு வேண்டாம் பன்னெண்டு <laughs> 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 சொல்லுங்க <laughs> 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 அதான் இப்ப உங்க உங்க தம்பிக்கு வந்து அவருக்கு என்ஜினியரிங் படிக்கும் போது என்ன இலக்கு இருந்தது அப்படிங்கிறது முக்கியம் சரியா அதுக்கப்புறம் அந்த இலக்கு வந்து அவருக்கு அதிகமானதாக இருந்திருந்ததுன்னா தோல்விகள் வர வர இந்த ஒரு பேப்பர் ரெண்டு பேப்பர் மூணு பேப்பர்னு நிறைய அரியர்ஸ் வர வர அவருக்கு அந்த ஒர்க்லெஸ் ஃபீலிங் வந்திருக்கும் ஒரு ஹெல்ப்லெஸ் ஒர்க்லெஸ் இல்ல அதுதான் நான் சொல்றேன் இல்ல அதுதான் இப்ப எனக்கு பிரச்சனை புரிஞ்சிச்சு நான் தீர்வு மட்டும் சொல்றேன் கவுன்சிலிங் கூட்டிட்டு போங்க அவருக்கு இப்ப இருக்கக்கூடிய சூழ்நிலையில அவரை வந்து அந்த என்ஜினியரிங் முடின்னு சொன்னீங்கன்னா அது வந்து வேஸ்ட் வேலை இனி அவர் என்ஜினியரிங் முடிக்க முடியாது அதுக்கு ஒரு ஃபுல் ஸ்டாப் வச்சிட்டீங்கன்னா ரொம்ப நல்லது அடுத்தது ஒரு கவுன்சிலிங் கூட்டிட்டு போயிட்டு இப்ப அவருக்கு என்னன்னா ஒரு இயலாமை இப்ப நான் என்ன செய்ய போறேன் வாழ்க்கையில எனக்கு இப்ப இந்த படிப்பை வச்சுதான் வாழ்க்கைன்னு நினைச்சு போனோம் ஆனா இந்த படிப்பையும் என்னால கம்ப்ளீட் பண்ண முடியல இப்ப ஏதாவது ஒரு நல்ல ஒரு திறமை இருக்கானா அதுவும் இல்லாம இருக்கும் எல்லாத்துலயுமே பிலோ ஆவரேஜா கூட சில பேர் இருப்பாங்க அப்ப நம்ம வாழ்க்கையில எதை வச்சு நம்ம முன்னேறது அப்படின்ற ஒரு பயம் காரணமாக ஒரு அவமானமும் கூட இருக்கிறதுனால அவங்களுக்கு வந்து ஒரு ஒரு இயலாமை வந்துடும் ஹெல்ப்லெஸ்னஸ் அது இருக்கும் அதுக்கு அடுத்தது வந்து ஒரு எதிர்காலத்தை பற்றிய ஒரு ஹோப் நம்பிக்கையும் இல்லாத பொழுது அந்த ஹெல்ப்லெஸ்னஸ் ஹோப்லெஸ்னஸ் அண்ட் ஒர்க்லெஸ்னஸ் இந்த ஹெல்ப்லெஸ் அண்ட் ஹோப்லெஸ்னஸ் எது வரு எப்படி வருதுன்னா நம்ம ஒர்க்லெஸ் நம்ம வந்து தகுதியானவர்கள் இல்லை அப்படின்ற இதுலேருந்து தான் அது வந்து ரூட் அவுட் ஆகும் ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு ட்ரையாட்ல வந்து அவங்க சிக்கிக்கிட்டாங்கன்னா அவங்களுக்கு அந்த மன அழுத்தம் இருக்கும் ஸோ அந்த மன அழுத்தத்தை வந்து மூடி மறைக்கிறதுக்காக தான் இந்த ஒரு அடிக்ஷன் இந்த ஃபோன் அடிக்ஷன்ஸ் ஸோ நேரத்தை எப்படி கடத்துறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஏன்னா இப்போ எப்படி இருந்தாலும் வந்து யாராக இருந்தாலும் டெய்லி நேரத்தை நம்ம கடத்தியே ஆகணும் 
ஸோ இப்போ இந்த ஃபோன் அடிக்ஷன் தான் அவரை வந்து ஓரளவுக்கு வாழ வைக்குது அதை நீங்கள் புரிஞ்சுக்கணும் அப்படி இது கூட இல்லைன்னா அவருக்கு வந்து நம்ம தற்கொலை பண்ணிக்கலாமான்ற அளவுக்கு அவருக்கு மன அழுத்தம் ஏற்படும் அதனால் நீங்கள் இந்த ஃபோன் அடிக்ஷன் அப்படிங்கிறத பார்க்காம அதற்கு உடச்சி பார்த்தீங்கன்னா அதுக்கு கீழே இருக்கக்கூடிய ஒரு விஷயம் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா பயங்கரமான ஒரு மன அழுத்தம் பீதியாக இருக்கும் எப்படி பொழைக்க போகிறோம் வாழ்க்கையில் நம்ம வாழ்க்கை எப்படி இருக்க போகுது அடுத்தது நம்ம வீட்டில் வந்து ஒரே ஆம்பளை பிள்ளையாக பறந்துட்டு இவ்வளோ எதிர்பார்ப்புகள் நம்ம மேலே இருக்குது நம்ம எதையும் செய்ய முடியாத அளவுக்கு ஒரு தகுதியற்றவர்களாக ஆகிட்டோமே அப்படின்ற ஒரு ஒரு அவமான உணர்வு இருக்கலாம் ஸோ இப்போ இதையெல்லாம் வந்து தனியாக ஒரு கவுன்சிலிங் எடுத்துகிட்டு போங்க அப்போ தான் வந்து சரி செய்ய முடியும் இல்லாட்டினா வந்து இன்னும் இன்னும் ரொம்ப சிக்கலாகும் அவருக்கு வந்து ஒரு டைரக்ஷன் ப வழிகாட்டணும் இல்லையா ஏன்னா ரொம்ப சின்ன பையன் அதனால் வழிகாட்டுதலுக்கு கண்டிப்பாக கவுன்சிலிங் ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் இன்னொரு காலர் லைனில் இருக்காங்க ஹலோ ஓகே ஸோ நிறைய பேர் நான் பார்க்குறேன் இந்த மாதிரி அதுதான் நான் ஃபஸ்ட்டு ஆரம்பித்தேன் அந்த ஐடென்டிட்டி அதுன்றது நான் யார் அப்படிங்கிறது அதாவது அந்த இலக்குகள் அப்படிங்கிறது வந்து வாழ்க்கையில் ரொம்ப அவசியம் ஒரு சில பேருக்கு தான் வந்து அவங்களுடைய பேஷன் அவங்களுடைய இலக்கு எல்லாம் அலைண்டாக இருக்கும் இப்போ நேற்று கூட நான் வந்து சுந்தர் பிச்சையோட லைஃப் ஹிஸ்ட்ரி ஒரு சேனலில் பார்த்துட்டு இருந்தபோது ரொம்ப ரசித்தேன் ஏன்னா அது வந்து அவர் சின்ன வயசுலேருந்தே வந்து அலைன் ஆகிட்டார் அவங்க அப்பாவோட இதை வந்து டெக்னிக்கல் இன்ட்ரெஸ்ட் வந்து அவருக்கும் வந்துடுச்சு அந்த டெக்னிக்கல் இன்ட்ரெஸ்ட் அப்படிங்கிறது அதற்கேற்றார் போல் அந்த இன்ட்ரெஸ்ட்டுக்கு ஏற்றார் போல் அவருடைய உழைப்பும் இருக்குது அதை பற்றி நிறைய தெரிந்து கொள்ளணுன்ற ஆர்வம் படிப்பு அந்த ஃபோக்கஸ் ஸோ அந்த பேஷன் அதெல்லாம் இருக்கும்போது ஒரு ஆக்சுவலாக ஒரு இருபத்தஞ்சு வருடத்துக்கு முன்னாடி அவர் இவ்வளோ பெரிய பொசிஷனுக்கு வரப்போகிறாரான்னு நீங்கள் அவரை கேட்டிருந்தீங்கன்னா யோசிச்சு பார்த்தீங்களா அப்படின்னா இல்லைன்னு தான் சொல்லியிருப்பாங்க ஏன்னா ரிசல்ட்டை பற்றி எதிர்பார்க்காம அதுதான் நம்மளோட வேதங்களும் சொல்லுது நீ வந்து பலனை எதிர்பார்க்காத நீ இப்போ செய்கிறத வந்து கரெக்டாக நீ செஞ்சுட்டே போ உன்னுடைய மனம் உன்னுடைய புத்தி உன்னுடைய உடல் உழைப்பு எல்லாம் அலைண்டாக வச்சு ஆத்மார்த்தமாக நாம் ஒன்று செய்யும் பொழுது அப்போ சரியாக வாய்ப்புகள் எல்லாம் கூடி வரும் பொழுது நம்ம செய்யக்கூடிய செயல் பலருக்கும் பயனுள்ளதாகவும் நமக்கும் திருப்தி தருவதாக இருக்கும் பொழுது அப்போ சக்ஸஸ் ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்ததாகும் அதான் அந்த சுற்றம விதிகள் ஸோ இன்னொரு காலர் லைன்ல இருக்காங்க ஹலோ வணக்கம் சொல்லுங்க என்ன பிரச்சனைக்கு கூட்டிட்டு போனீங்க ஏற்படுறதாக இருக்கும் இப்ப இப்ப மாத்திரை சாப்பிட்டுட்டே இருந்தானா அவர் ஒழுங்கா குளிச்சு எழுந்து சாப்பிட்டு தூங்கி படுத்து அந்த மாதிரி இருக்காருல சரி சொல்லுங்க அப்ப அந்த மருந்து விடக்கூடாது சரிங்களா ஆமா ரொம்ப நாளைக்கு அதுவே அதுவே கொடுத்துட்டு இருக்கலாம் மேடம் ஆமா அவருக்கு மருத்துவர் சொல்ற வரைக்கும் முப்பது வருடங்கள் நாற்பது வருடங்கள் கூட சாப்பிடுறவங்க இருக்காங்க தவறு இல்லை இப்போ வந்து டயபட்டிஸ்க்கு சாப்பிட்ற மாதிரி டயபட்டிஸ் வந்துருச்சுன்னா இப்போ இருபது வயசில் டயபட்டிஸ் வந்துருச்சுன்னா அவங்க சாகிற வரைக்கும் டயபட்டிஸ்க்கான மாத்திரை ப்ரெஷருக்கான மாத்திரை எடுத்துகிட்டே தானே இருக்காங்க எனக்கு தெரிஞ்சு எத்தனையோ பேர் இருபது வயசில் சுகர் வந்தவங்கலாம் எழுபத்தெட்டு வயசு இன்னும் கூட நல்லா தான் இருக்காங்க ஸோ நல்லா திருமணம் பண்ணிட்டு நல்லா வாழ்க்கை வாழ்ந்துட்டு இருக்காங்க அது மாதிரி ஸ்கிசோஃப்ரீனியா மனசுதைவு நோய் கூட சின்ன வயசில் ஐடென்டிஃபை ஆகி அதுக்கு மருந்து எடுத்துக்கிட்டு அழகாக வேலைக்கு போய் திருமணம் ஆகி குழந்தைகள் பெற்று ஃபங்க்ஷனாக இருக்கிறவங்க இருக்காங்க நிறைய பேர் இருக்காங்க ஆனால் அது வந்து அந்த மருந்து விட்டுட்டீங்கன்னா முடிஞ்சிடுது அவ்வளோதான் கொலாப்ஸ் ஆகிடும் அது திருப்பி ரீலாப்ஸ் ஆகும்போது இன்னும் வீரியத்தோடு வரும் ஸோ உடல் நோய் எப்படியோ அதே மாதிரி தான் இந்த ஸ்கிசோஃப்ரீனியான்னு சொல்லக்கூடிய மன நோயும் அதை மாதிரி தான் அது வந்து உடல் நோய் நமக்கு எப்படி நம்மளுடைய கெமிக்கல் இம்பேலன்ஸ்னால வருது இல்லையா ரசாயன மாறுதல்னால வருது அதே மாதிரி தான் இந்த மன மனம்னு நம்ம சொன்னால் கூட மூளையில் கூட வந்து அந்த ரசாயனங்கள் தான் நம்மளுக்கு வேலை செய்கிறது சரிங்களா இப்போ மூளையில் நம்மளுக்கு செயல்பாடுகள் எப்படி இருக்கோ அதை பொறுத்து தான் நம்மளுக்கு சிந்தனைக உணர்வுகள் வந்து நம்ம உருவாகுது நமக்குள்ள சரியா ஸோ ஆனால் மூளையும் உடலை போன்ற உடலில் இருக்கக்கூடிய பல உறுப்புகளில் ஒரு உறுப்பு தான் மூளைன்றதும் அது ஒன்றும் ஒரு தனி விஷயம் கிடையாது அதை நம்ம நல்லா புரிஞ்சுக்கணும் அதனால் அதில் சில கோளாறு வரும்பொழுதும் அதை ரசாயன மாறுதல் காரணமாக வரும்பொழுது 
மெடிசன் <laughs> <laughs> அந்த மெடிசன் வந்து கூடவே அவங்க சைட் எஃபெக்ட்ஸ் வராமல் இருக்கிறதுக்கு சில மாத்திரைகள் கொடுப்பாங்க நீங்கள் போய் ரிவ்யூ எடுத்துட்டு அந்த ரிவ்யூக்கு ஏற்ற மாதிரி அவங்க குறைக்கிறது ஜாஸ்தியாக்கிறது பண்ணுவாங்க ஸோ அது ஒரு பக்கம் இருக்கலாம் கூடவே அவங்களுடைய படிப்போ இல்லை வேறு என்னவோ அதெல்லாமும் கண்டினியூ பண்ணலாம் இப்போ உங்கள் பையன் என்ன உங்கள் ரிலேட்டிவ் சொன்னீங்க இல்லையா யார் அவர் ஆ அக்கா பையன் இப்போ படிக்கிறாரா என்ன பண்ணிட்டு இருக்காரு இருபத்தி நாலு வயசு ஆச்சு நீங்கள் வேண்டாம் <laughs> அதிகப்படியான <laughs> 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 இப்போ வந்து ஒரு கால் உடஞ்சிருச்சுன்னா டெம்பரரியாக தான் கை ஊனி இருக்கிறதுக்கு ஒரு கோல் கொடுப்பாங்க என்றைக்குமே கால் சரியாயிட்டு நம்ம நடக்கிறது தான் நம்மளோட சவாலாக இருக்கணுமே தவிர காலம் ஃபுல்லாக இந்த கொம்பை பிடிச்சிட்டே நடக்கலான்ற மாதிரி சில பெற்றோர்கள் வந்து அவங்க இல்லைனாக்கா அந்த பிள்ளைகள் வாழவே முடியாதுன்ற அளவுக்கு அவங்க டிபெண்டன்சி ஆக்கிடுவாங்க அது வந்து ஒரு பெரிய அவமான உறவும் தாழ்வு மனப்பான்மையும் பீதியையும் கொடுக்கும் அது வந்து ராங் பேரண்டிங் ஸோ அதனால் அதுவும் ஒரு பிரச்சனை தான் ஒரு சின்ன ஹலோ அவங்களோட கால் கட் ஆயிடுச்சு இந்த மனசிதைவு நோய் அப்படிங்கிறத பத்தி கொஞ்சம் நிறையவே விழிப்புணர்வு வரணும்னு நினைக்கிறேன் ஏன்னா பல பேர் பயந்துடுறாங்க இந்த மாதிரி ஒரு பத்தாம் கிளாஸ் படிக்கும்போது பதினொன்றாம் கிளாஸ் படிக்கும்போது பிஹேவியர் இந்த மாதிரி ஒரு பொண்ணுக்கோ பையனுக்கோ வந்ததுன்னா ஐயோ அவ்வளோதான் எதிர்காலமே போச்சு அப்படிங்கிற மாதிரி இடிஞ்சு போயிடுறாங்க தயவு செய்து அதை மாதிரி நினைக்காதீங்க இன்னைக்கு வந்து ரொம்ப விஞ்ஞானம் டெவலப் ஆயிருக்கு ஒரு காலத்தில் அந்த மாதிரி இருந்தது அது வந்து கவனிக்கப்படாமலேயே இருந்து அவங்க அப்படியே தனக்கு தானே சிரிச்சுக்கிட்டு அப்புறம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக போய் உடைகள் சரியாக போட்டுக்காம அப்புறம் கயிட்டு போடுறது இந்த மாதிரிலாம் ரொம்ப ட்ரபிள்ஸமாக போய் பயந்து இருந்த ஒரு காலம் வேற அதெல்லாம் வந்து இன்றைக்கி கிடையாது அந்த மாதிரி பாசிபிலிட்டி கிடையாது ஆரம்பத்திலே கவனிச்சிட்டோம்னா அவங்க வந்து எல்லாரையும் போல் செயல்படலாம் எல்லாரையும் போல் செயல்படலாம் ஆனால் எல்லாரையும் போல் சிந்திப்பது அந்த உணர்வுகள் அப்படிங்கிறது அவங்களுக்கு சவால் அதை கொண்டு வருவதற்காக தான் அந்த மெடிசன்ஸ் வேணும் ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கிறவங்கள கொண்டு போய் ஆலோசனைக்கு கூட்டிகிட்டு போகிறது இல்லை வந்து ஏதாவது பரிகாரம் பண்ணால் சரியாயிடும் இல்லை ஏதாவது ஸ்டோன்ஸ் வாங்கி போட்டால் சரியாயிடும் இல்லை ப கோயிலுக்கெல்லாம் கூட்டிகிட்டு போனால் சரி அதெல்லாம் வந்து பணத்தையும் நேரத்தையும் வீணடிக்காதீங்க ஏன்னா இது பியூராக வந்து கெமிக்கல் இம்பேலன்ஸு ரசாயன மாறுதல்களால் வரக்கூடிய ஒரு பிரச்சனை அந்த ரசாயன மாறுதலுக்கான இன்டர்வென்ஷன் பண்ணிவிட்டால் அப்படியே அழகாக பட்டாட்டம் சரியாக போயிடும் ஸோ அந்த இன்டென்சிட்டி என்ன அப்படிங்கிறது மருத்துவரை நீங்கள் சரியாக போய் பார்க்கணும் உங்கள் மருத்துவர்கிட்ட உங்களுக்கு திருப்தி இல்லை அப்படின்னா இன்னொரு மருத்துவர்கிட்ட கூட நீங்கள் ஆலோசனை கேட்கலாம் மருத்துவர்கிட்ட இன்டர்வென்ஷன் பண்ணணும் கூடவே வந்து கூட இருக்கிற பேரண்ட்ஸ் வந்து கவுன்சிலிங் எடுத்துக்கணும் இந்த மாதிரி சில்ட்ரனை வந்து எப்படி கொண்டு போவது வாழ்க்கையில் அவங்களுக்கும் ஒரு வாழ்க்கை இருக்குது அதை எப்படி நம்ம வந்து அவங்களுக்கு ஏதுவாக நம்ம எல்லாம் செய்து கொடுப்பது அப்படிங்கிறத ஸ்கில்ஸ் கோப்பிங் ஸ்கில்ஸ் வந்து அவங்க கற்றுக்கணும் இப்போ ஒரு காலர் லைனில் இருக்காங்க ஹலோ வணக்கம் திருமணம் ஆயிடுச்சா குழந்தைகள் இருக்காங்க ஒரே பையன் 
நான் ஒரு புத்தகம் வச்சிருக்கேங்கம்மா சரி ஓகே புத்தகம் வச்சிருக்கேன் ஒய்ஃப் டீச்சர் ஆகாங்க சரி ডেইলি குடிப்பீங்களா மது புத்தகம் வச்சிருக்கேங்கம்மா ட்ரீட்மென்ட் எடுத்தேன் சரி சைக்காலஜி ட்ரீட்மென்ட் எடுக்கல இப்பதான் சைக்காலஜி ட்ரீட்மென்ட் எடுத்தேன் சரி எந்த ஊர்ல இருந்து பேசுறீங்க பெரியகுளம்மா பெரியகுளம் மதுரை ஆ சரி சரி உங்களோட கேள்வி என்ன பிரச்சனை அடிக்கிறது <laughs> சரி <laughs> <laughs> ஒழுக்கெ <laughs> இப்ப வந்து ஏதோ ஒரு காரணத்துக்காக குடிக்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு ஆசை இருக்கு என்னதான் இருக்கு அப்படின்னு என்ஜாய் பண்ணி பார்க்கணும் அப்படின்ற ஒரு ஆசை இருக்கு அது சரியா தப்பா அப்படிங்கிற கேள்விக்குள்ளே நம்ம போக வேண்டாம் ஏதோ தோணுச்சு பண்ணிட்டீங்க அப்ப அதுக்கப்புறம் வந்து இந்த மாதிரி நிறைய பேர் பண்றாங்களா நிறைய பேர் பண்றாங்க சரியா ஸோ அப்போ வந்து அவங்களால மட்டும் எப்படி அவங்களுடைய ஆரோக்கியத்தையும் சோசியல் இமேஜ் ஒரு குடும்பத்துல அவங்களோட இது அதெல்லாம் வந்து காப்பாற்றி கொண்டு அதே நேரத்தில் அவங்களுக்கு வேணுன்ற போது ஒரு ஆறு மாதத்துக்கு ஒரு தடவை ஒரு சோசியல் ட்ரிங்க் ஒரு பார்ட்டினா ட்ரிங்க் அந்த மாதிரி அவங்க வந்து என்ஜாயும் பண்ணிட்டு அவங்களால எப்படி இருக்க முடியறது அப்படிங்கிறத நீங்க யோசிக்கணும் ஸோ அது வந்து முக்கியமான ஒரு விஷயம் நம்ம வந்து டோட்டலா அப்படியே ஒரேடியா நல்லவனாம அதாவது இந்த சென்ஸ் நல்லவன் கிடையாது ஒரேடியா நம்ம வந்து இந்த பழக்கமே எனக்கு இல்லை அப்படின்ற மாதிரியும் போகணும்னு நினைக்க வேண்டாம் ஒரே இதுல வந்து குடிச்சா நான் குடிச்சுட்டே இருப்பேன் இல்லை அதை நான் சொல்கிறேன் அதாவது குடிச்சா ஒரு ஏடியா குடிச்சுட்டே இருக்கிறது இல்லாட்டினா குடிக்கவே இல்லை அந்த பிளாக் அண்ட் ஒயிட் திங்கிங்க்கு போகாதீங்கன்னு நான் சொல்கிறேன் சரியா இப்போது நீங்கள் வந்து ஒரு ஆசைக்காக தான் குடித்தேன் அப்படிங்கிறீங்க அப்போ வந்து நீங்கள் ஏதாவது ஒரு அக்கேஷன்ஸ் இந்த மாதிரி ஒரு ஆறு மாதத்துக்கு ஒரு தடவை ஏதாவது ஒரு செலிப்ரேஷன் அந்த மாதிரி ஒரு சில பவுண்ட்ரிஸ் எல்லைகள் வச்சுக்கணும் இனி நான் வந்து வீட்டில் இருக்கும்போது குடிக்கக்கூடாது இல்லை கடையில் இருக்கும்போது குடிக்கக்கூடாது ஸோ ஏதாவது ஃப்ரெண்ட்ஸோட போகும்போது ஏதாவது ஒரு விழா இல்லை ஏதாவது ஒரு கொண்டாட்டம் அந்த மாதிரி இருந்தாக்கா ஒரு அளவோட குடிக்கணும் அந்த மாதிரி சில வரையறைகள் வச்சுக்கணும் அதுதான் நீங்க கொண்டு வரணும் அது நீங்க ஒரே ஐடியா நீங்க வந்து அதை பத்தியே நீங்க அப்சசிவா நினைச்சிட்டே இருந்தீங்கன்னா இப்ப எதை நீங்க ரொம்ப நினைக்கிறீங்களோ அதே தான் செய்யணும் செய்யணும்னு தோணும் இதை விடணும் விடணும் விடணும்னு நினைக்கும் பொழுது ஏன் செஞ்சா என்ன செஞ்சா என்னன்னு ஒரு குரல் கேட்கும் ஸோ இப்போ நீங்கள் என்ன பண்ணணும்னா இந்த எண்ணங்கள் எல்லாத்தையும் அப்படியே விட்டுடணும் குடிக்கணும்னு தோணும்போது சரி ஓகே குடிக்கலாம் அப்படின்ட்டு அதை தூக்கி குப்பைத்தடியில் போடணும் குடிக்க வேண்டாம்னு நினைக்கும் போது சரி ஓகே குடிக்க வேணாம் அதையும் குப் தூக்கி குப்பைத்தொட்டியில் போடணும் இது மாதிரி நேரத்தை ஃபஸ்ட்டு அந்த தாட் வரும் பொழுது உடனே செயல்படுத்தணுங்கிறத வந்து தள்ளி போட்டுகிட்டே வரணும் ஓகே செய்யவே வேண்டாம்னு நினைக்கக்கூடாது செய்யணும்னு நினைக்கக்கூடாது ஸோ முதல்ல நீங்கள் வந்து அந்த மாதிரி ஒரு கண்ட்ரோல் கொண்டு வரணும் இப்ப உடனே செய்து இப்ப உடனே குடிச்சு என்ன என்ன சாதிச்சிட போறோம் இல்ல குடிக்காம இருந்து என்ன சாதிச்சிட போறோம் சோ அதனால இது அவ்வளவு முக்கியமான ஒரு விஷயம் இல்ல வேற விஷயங்கள் நம்ம பண்ணுவோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பண்ணணும் அடுத்தது உங்களுக்கு வந்து 
எழுந்த உடனே வெளியில வர முடியாம தவிக்கிறீங்களான்றதையும் கவனிக்கணும் வாழ்க்கையில ஏதாவது ஒரு பெரிய இலக்கு இல்ல அதான் நீங்க ஒரு கவுன்சிலிங் எடுத்துக்கங்க இப்ப வாழ்க்கையில வந்து ஏதாவது ஒரு பெரிய இலக்கு வச்சுட்டு அதை அடைய முடியாம சரி ஏதோ செஞ்சிட்டு இருக்கும்போது கூட ஒரு ஒரு இழப்ப வந்து அவங்களுக்கு கடந்து வர முடியாம இருக்கும் பொழுது கூட மதுரை மெடிக்கல் காலேஜிலே போலாமே கவுன்சிலிங் தருவாங்க இந்த நிகழ்ச்சி முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் என்னுடைய செல் நம்பர் இந்த நிலையத்துக்கு போன் பண்ணி வாங்கிக்கோங்க வாங்கிட்டு எனக்கு வந்து ஒரு த்ரீ போர் டேஸ் கழிச்சு ஒரு மெசேஜ் கொடுங்க நான் வந்து அந்த அங்கே இருக்கிற டாக்டர்ஸ் யாராவது எனக்கு தெரிஞ்சவங்க இருக்காங்க நாங்கள் ரெஃபர் பண்ணுறோம் அவங்களுக்கு கவுன்சிலிங்க்கு அவங்களுக்கு வந்து இந்த ட்ரிங்க்ஸ் அடிக்ஷன்லேருந்து வெளியில் வரணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருந்தார் ஹலோ அவரோட கால் கட் ஆகிடுச்சு அதாவது இதில் வந்து முக்கியமான ஒரு விஷயம் என்னென்னா எந்தவித மன கஷ்டமும் இல்லாமல் அதே நேரத்தில் உறவுகள்கிட்டையும் எந்த டிஸ்சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷனும் இல்லாமல் அதே நேரத்துலேயே ஒரு குடிக்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு கட்டாயம் ஒரு பழக்கத்துக்கு ஆளாகி இருந்தால் ஒரு சமயம் அது கெமிக்கல் இம்பேலன்ஸ்னால வந்ததாக இருக்கலாம் நாள் பட குடித்தவங்களுக்கு என்ன ஆயிருக்கும்னா உடலில் வந்து ரசாயன மாறுதல் ஏற்பட்டுடும் இந்த ட்ரிங்க்ஸ்னால ஸோ இந்த சிகரெட் பிடிப்பது இந்த ட்ரிங்க்ஸு இதெல்லாம் வந்து போதை மருந்து ச உட்கொள்வது இதெல்லாம் வந்து உடலுக்குள்ளே போகுது உடலுக்குள்ளே போகும்பொழுது நம்மளோட ரத்தத்தோடு கலந்து ரசாயன மாறுதல்கள் ஏற்படுத்திடும் ஸோ அப்போ அந்த மாதிரி ரசாயன மாறுதல்கள் ஏற்படுத்தி அதன் காரணமாக அவங்களுக்கு உடலில் வந்து ஒரு ஒரு விதமான உந்துதல் இருந்துகிட்டே இருக்கும் ஸோ அப்படி அடிக்ஷன் ஆகி இருந்ததுன்னா அப்போ அதை வந்து உளவியல் ஆலோசனை மூலம் தீர்க்க முடியாது அதை வந்து எப்படி தீர்க்கணுனாக்கா மருத்துவரோட உதவியால் தான் தீர்க்கணும் ஸோ அவங்க அந்த ஃபஸ்ட்டு வந்து மெடிசன்ஸ் கொடுப்பாங்க அவங்களோட அவங்களோட அவங்கக்கிட்ட ஆலோசனை கேட்டுட்டு அதுபடியே செய்யணும் அவங்க எப்போ மருந்தை நிறுத்த சொல்கிறாங்களோ அப்போ தான் நிறுத்தணும் எந்த டோசேஜில் சாப்பிட சொல்கிறாங்களோ அது தான் சாப்பிட்ணும் ஸோ அதை சாப்பிட்டுட்டே இருக்கிற வரைக்கும் அந்த ஏர்ஜ் இல்லாமல் இருக்குன்னா அப்போ அப்படி தான் காலத்தை அவங்க தள்ளணுமே தவிர என்னடா அது மருந்து சாப்பிட்டுட்டே இருக்குமே சரி நம்ம இப்போ ஒரு மன நம்மளோட வில் பவர் இருக்கு அப்போ அந்த நேரத்தில் அவங்களுக்கு வில் பவர் இருக்க மாதிரி தோணும் ஏன்னா வந்து மருந்து சாப்பிட்டு சாப்பிட்டு அவங்களோட உடல் நல்லா தெம்ப ஆனதுக்கப்புறம் அவங்களுக்கு தோணும் இதெல்லாம் சின்ன விஷயம் நம்மளே கண்ட்ரோல் பண்ணிடலாம் அப்படின்ட்டு ஆனால் திருப்பி கொஞ்ச நாள் விட்டதுக்கு அப்புறம் திருப்பி மெடிசன்ஸ் அந்த கெமிக்கல்ஸ் திருப்பி வந்து பிரச்சனையை ஆரம்பிச்சிடும் ஸோ அதனால் அதை வந்து கொஞ்சம் சிக்கலான ஒரு விஷயம்தான் ஸோ மருத்துவரை கேட்டுட்டு அந்த மருந்துகளை கண்டினியூ பண்ணுங்க அதை மருந்துகளை எடுத்துகிட்டே இருக்கிற நேரத்தில் வேணா நீங்கள் உங்களோட நோக்கங்கள் உங்கள் இலக்குகள் குடும்ப உறவுகள் இதெல்லாம் வந்து எப்படி திருப்தியை கொண்டு வந்துக்கிறது அப்படிங்கிறதுக்கெல்லாம் நீங்கள் ஒரு ஆலோசனை எடுத்துக்கலாம் ஒரு நேர் லைனில் இருக்காங்க ஹலோ வணக்கம் மேடம் வணக்கம் எனக்கு <laughs> 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 வெளியில வரணும் உதவி உளவியல் ஆலோசகர் அண்ட் அடிக்ஷனில் நான் வந்து அவ்வளோ தூரம் நான் ஆலோசனைகள் சொல்வதில்லை ஏன்னா அது ரொம்ப சிக்கலான ஒரு விஷயம் ஸோ பல காரணங்களுக்காக மனிதர்கள் வந்து அடிக்ஷனில் ஊறி போயிடுறாங்க தன்னை காத்து கொள்வதற்கு கூட சில நேரத்தில் வந்து ஆபத்து இல்லாத அடிக்ஷன்ஸ் இருக்குது இப்போ வந்து சில பேர் வந்து செஸ் ஆடுவாங்க மணிக்கணக்கில் செஸ் ஆடுவாங்க இல்லை சில பேர் வந்து மணிக்கணக்கில் புத்தகத்தில் படிப்பாங்க ஆனால் எதுக்கு படிக்கிறாங்கன்னு தெரியாத ஆனால் ஒரு வெறியோடு படிப்பாங்க ஸோ சில பேர் வந்து உடல் பயிற்சி ரொம்ப பண்ணுவாங்க உடற்பயிற்சி பண்ணுறது சில சமயத்தில் ஆபத்து மணிக்கணக்கில் பண்ணுறது ஸோ ஆனால் ஆபத்து இல்லாத அடிக்ஷன்ஸ்ன்னு இருக்குது அதை வந்து ஏற்படுத்திக்கிட்டாக்கா 
நேரம் கடத்துவது அப்படிங்கிறதும் அவங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் அதே நேரத்தில் தன்னை பற்றி அந்த தாழ்வு உணர்வு இந்த ரியாலிட்டி இதெல்லாம் மறக்கிறதுக்கும் ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஆனால் எல்லா எல்லா போதைகளுக்குமே அது சர்வ் பண்ணுற பர்பஸ் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா எதுக்காக போதைக்குள்ளே போகிறாங்க அப்படிங்கிறத பார்த்தீங்கன்னா எங்கேயோ அவங்களுக்குள்ள வந்து ரியாலிட்டியை அக்செப்ட் பண்ணிக்க முடியாத ஒரு காரணம் இருக்கலாம் மையமாக அப்படி இல்லாமல் ப்ளெஷருக்காக இப்போ நிறைய பேர் வந்து ஒரு ஜஸ்ட் ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணலாம் இந்த சிகரெட் ஸ்மோக்கிங் என்னதான்னு பார்த்துடலாம் இந்த பான் பராக் என்னதான்னு பார்த்துடலாம் அப்படின்னு போகும் பொழுது அது அவங்களுக்குள்ள வந்து ஒரு ரசாயன மாறுதல் ஏற்படுத்திருச்சுன்னா அப்படி ஒரு அடிக்ஷன் ஆகிடுது ஸோ அதனால் அதனோட மூலம் கண்டுபிடிப்பதுங்கிறத நீங்கள் மருத்துவர்கிட்ட போனால் தான் அவங்க டெஸ்டெல்லாம் எடுப்பாங்க ஸோ அதை வச்சு தான் அவங்களுக்கு வந்து எதன் காரணமாக இதை விட முடியல அவங்களோட ம மன அழுத்தம் காரணமாக மாகவா இல்லை வந்து உங்களோட தாழ்வு மனப்பான்மையா இல்லை ரசாயன மாறுதலா அதெல்லாம் கண்டுபிடிச்சாதான் ஒரு தீர்வு நிலையான தீர்வு கொண்டு வர முடியும் சரியா ஓகே ஸோ நான் முதலே சொன்ன மாதிரி எல்லாம் இந்த ஆக்சுவலாக இந்த உறவுகள் வேலை இது ரெண்டும் வந்து நம்மளோட வாழ்க்கையில் ஒரு பெரிய விஷயம் இது ரெண்டுத்துலேயுமே வந்து நம்ம எந்த அளவுக்கு திருப்தியாக இருக்கும் அப்படிங்கிறத பொறுத்து தான் நமக்கு வந்து சந்தோஷம் வருது ஸோ அந்த திருப்திங்கிறத வந்து எப்படி கொண்டு வந்துக்கிறோம் எதன் காரணமாக கொண்டு வந்துக்கிறோம் நம்ம எந்த சூழ்நிலையில் இருக்கோம் எவ்வளோ ஃப்ளெக்சிபிளாக இருக்கும் அப்படிங்கிறத பொறுத்தெல்லாம் தான் வந்து நம்மளோட வாழ்க்கை வந்து நகர்ந்துக்கிட்டே போகுது இப்போ நிறைய பேருக்கு வந்து ஆரம்பத்துலேருந்தே ஒரு ஆசை இருந்திருக்கும் அந்த ஆசையிலே ஊறி இருப்பாங்க அதுக்கேற்ற மாதிரி சூழ்நிலை இருக்கும் ஸோ அதுலேயே போவாங்க அவங்களுக்கு திருப்தியாக இருப்பாங்க வாழ்க்கையில் ஸோ உறவுகளும் அழகாக அமைஞ்சிரும் அவங்க வாழ்க்கையில் வந்து எங்கேயுமே அந்த கிரைசஸ் இருக்காது ஆனால் ஒரு சில பேர் இருப்பாங்க என்னவோ படிக்கணும்னு நினச்சிருப்பாங்க வேற எதுவும் ஒன்று படிப்பாங்க அடுத்தது இதில் இந்த தொழிலில் போகணும்னு நினைப்பாங்க அப்புறம் வேற ஒரு தொழிலுக்கு போயிடுவாங்க சில நேரத்தில் எல்லாத்தையும் விட்டுட்டு இருக்கணும்னு ஆகிடும் ஸோ இந்த மாதிரி பல ட்விஸ்ட் அண்ட் டேர்ன்ஸ் வரும்பொழுது தான் அவங்க தொலைந்து போய் நான் யார் அப்படின்ற குழப்பங்கள்லாம் ஏற்படும் போது கூட இந்த மாதிரி ஒரு டிப்ரெஷனுக்கு ஆகிட்டு அடிக்ஷனில் போகக்கூடிய வாய்ப்புகள் இருக்குது ஸோ இது வந்து பல மு ஒரு கூட்டு முயற்சியாக தான் இதுலேருந்து வெளியில் வர முடியும் இப்போ ஒரு காலர் லைனில் இருக்காங்க ஹலோ வணக்கம் மேடம் வணக்கம் மேடம் சொல்லுங்க விக்னேஷ் என் பேர் விக்னேஷ் மேடம் சொல்லுங்க விக்னேஷ் மேடம் ட்ரிங்க் ட்ரிங்க் அதிகமாக சாப்பிட ஆரம்பிச்சு மேடம் இன்னைக்கு தொடர்ந்து எல்லாமே ஒரு அடிக்ஷன்ஸ் பத்தி கேள்விகளாகவே வருது நான் நினைக்கிறேன் நேர்கள் வந்து இது வந்து அதற்கான ஒரு செக்மெண்ட் நினைச்சிட்டாங்க ஆக்சுவலா நான் வந்து இந்த அடிக்ஷன் எக்ஸ்பர்ட் கிடையாது ஓகே ஸோ நான் வந்து உளவியல் ஆலோசகர் தான் உறவுகள் அதில் ஏற்படக்கூடிய சிக்கல் அதை பத்தி தான் வந்து என்னால் ரொம்ப தெளிவான தீர்வுகள் கொடுக்க முடியும் பட் நீங்க பேசலாம் இப்போ உங்களுக்கு கால் கிடைச்சிருக்கு என்ன உங்களோட அடிக்ஷன் என்ன பிரச்சனை சொல்லுங்க அடிச்சு <laughs> 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 நீங்க <laughs> 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 வீட்டுவாரு <laughs> 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 சரி உங்களுக்கு அடுத்த தம்பிகள் எல்லாம் என்ன பண்றாங்க தங்கச்சி என்ன பண்ணுது தங்கச்சி மேரேஜ் ஆயிடுச்சு ம் அதுக்கு அப்புறம் இப்ப தம்பி அவன் காலேஜ் படிச்சிருந்து இப்ப அவனும் வர்க் பண்றான் கம்பல்ல வர்க் பண்றான் சரி அவன் வேலைக்கு போறான் வரான் சரி தாங்க நீங்க விட்டு வெளிய வரணும் புத்தி நாள் தேவல பிரச்சனை ஏ நீங்க திருமணம் பண்ணிக்கங்களே உங்களுக்கு வருமானம் சரியா வருது இல்ல 
வாழ்க்கையிலும் அதாவது இழப்புகள் நம்ம ரொம்ப விரும்பினவங்க நம்மளை விட்டு போகும் பொழுது ஏதோ ஒரு காரணத்துக்காக இப்ப வந்து காதல் கை கூடல இல்ல வந்து விபத்துல இந்த மாதிரி இறந்தவங்க போயிடுறாங்க இல்ல நோய்வாய்ப்பட்டு இறந்து போயிடுறாங்க சோ இந்த மாதிரி இழப்புகள் வரும் பொழுது சில பேரால் அது கடந்து வர முடியல அப்படிங்கறது வந்து என்ன காரணம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா நான் வந்து சொன்னேன்னா ரொம்ப வருத்தமா இருக்கும் ஆனா நிறைய ஆய்வுகளை கண்டுபிடிச்சிருக்கிறது அதைதான் நான் சொல்றேன் ஏன் வர முடியல அப்படிங்கிற போது பாத்தீங்கன்னா இந்த சுயநலம் அதிகமா இருந்ததுனாக்கா இந்த மாதிரி சோகத்துல இருந்து வர முடியாது ஒரு கொலை கிட்ட பேசிட்டு இருந்தோம் ஹலோ அதாவது நம்ம வாழ்க்கையில வந்து எல்லாருமே ஏதோ ஒரு நம்மளு நமக்குன்னு கொடுக்கப்பட்டிருக்கிற சில விஷயங்கள் செய்துட்டு முடிச்சுட்டு நம்ம இந்த உலகத்தை விட்டு ஒரு நாள் போய்தான் ஆகணும் சரிங்களா எல்லாருக்குமே அந்த நேதி தான் இப்ப நம்ம பேசிட்டு இருக்கோம் நானும் ஒரு நாள் போயிடுவேன் நீங்களும் ஒரு நாள் போயிடுவீங்க எல்லாருமே போயிடுவோம் ஆனால் இப்போ வந்து நம்ம நம்ம இந்த வா இந்த உலகத்தில் வாழற நாட்கள் வரைக்கும் நம்ம வந்து ஒரு டிபெண்டன்சி ஒரு இவங்க இல்லாமல் எனக்கு இந்த நேரத்தை கடத்த முடியாது இவங்க இல்லாமல் நான் வந்து வாழ முடியாது அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு பற்றுதலை ரொம்ப டீப்பாக நம்ம ஏற்படுத்திக்கிறோம் அது வந்து மாயை அது உண்மை கிடையாது இப்போது ஒரு சின்ன குழந்தை பால் குடிக்கிற குழந்தை கூட எத்தனையோ தாய்மார்கள் வந்து இறந்து போயிடுறாங்க அந்த குழந்தை வந்து ஆக்சுவலாக வாழவே முடியாதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா கிடையாது யாரோ ஒருத்தங்க வளர்க்குறாங்க எப்படியும் அந்த குழந்தையும் வளர்ந்துருது அதற்கான கர்மா அதை என்ன செய்யணுமோ அதெல்லாம் செய்துட்டு அது என்றைக்கு இந்த உலகத்தை விட்டு போகணுமோ போயிடுது வாழ்க்கை அப்படி தான் யார் இருந்தாலும் இல்லாட்டியும் வாழ்க்கைன்றது போயிட்டு முடிஞ்சிடும் ஆனால் நடுவில் நம்மளுடைய அந்த தன்னம்பிக்கை இல்லாமல் இருக்கிறது அந்த சுயநலம் அதாவது ஆங்கிலத்தில் வந்து செல்ஃபிஷ்னஸ் அப்படின்னு ஒரு வேர்டு இருக்குது செல்ஃப் கேர்னு ஒன்று இருக்குது அந்த செல்ஃப் கேர் வந்து நல்லா தெரிஞ்சவங்க நம்மளோட செல்ஃபை வந்து நல்லா பராமரிக்கணும் நம்மளோட சுயம் வந்து ஒரு ந இது வந்து என்னுடையதே கிடையாது கடவுளால் கொடுக்கப்பட்ட ஒரு விஷயம் இந் இதை வச்சுட்டு நான் இந்த உலகத்தில் இயங்கிட்டு எனக்கான சில விஷயங்களை நான் செய்துட்டு போக வேண்டியதுதான் என்னுடைய கடமை அப்படின்னு ஒரு ஃபிலசாஃபிக்கலாக எடுத்துக்கிறவங்க வந்து என்றைக்குமே எல்லா துன்பத்தையும் கடந்து வந்துடுவாங்க எல்லாருக்குமே பேரிடியாக இருக்கும் இழப்புகள் வரும் பொழுது ஆனால் நாட்கள் ஆக ஆக எத்தனை நாட்கள் எத்தனை மாதங்கள் எத்தனை வருடங்கள் அப்படிங்கிறது தான் கேள்விக்குறி ஆனால் ரொம்ப சுய சு செல்ஃபிஷாக இருக்காங்க பார்த்தீங்களா அதுக்கு தமிழில் வந்து சுயநலம் தான் அதுக்கும் சொல்ல வேண்டியதாக இருக்குது ஆனால் இந்த சுயநலம்ன்றது செல்ஃபிஷ்னஸ் அவங்களுக்கு என்ன ஆகும்னா ஏக்கம் வர ஆரம்பிச்சிடும் ஒவ்வொரு நாட்கள் சக போக போக இவங்க இருந்திருந்தா எனக்கு இது கிடச்சிருக்குமே இவங்க இருந்திருந்தா நான் இப்படி இருந்திருப்பேனே அவங்க என்னை எப்படியெல்லாம் கவனிச்சிட்டாங்க ஸோ அவங்க அவங்க ஆக்சுவலாக ஃபீல் பண்ணுறதுக்கு எதற் எதற்காகனா அந்த போன நபருக்காக கிடையாது அந்த அந்த நபர் வாயிலாக அவங்களுக்கு கிடைத்த பொருட்களோ இல்லை சுகங்களோ இல்லை அனுபவங்களோ இல்லையே அப்படிங்கிறது தான் அவங்க மிஸ் பண்ணுறாங்க ஸோ அதுதான் வந்து செல்ஃபிஷ்னஸ் ஆக்சுவலாக அது தவறு ஏன்னா நம்ம வாழ் நம்ம வந்து எல்லாருக்குமே வந்து ஒரு ஒரு சில கடமைகள் இருக்குது ஒரு சில பொறுப்புகள் இருக்குது அதற்காக மட்டுமே நம்ம இந்த உலகத்துக்கு வந்திருக்கோம் ஸோ அதை நம்ம புரிஞ்சுக்கிட்டோம்னாக்கா நம்ம வந்து சரி நம்ம அதை ஏற்றுக்கொள்வோம் இப்போ ஒரு ஒருத்தவங்க தூங்க போகிறாங்க அப்படின்ற போது நம்ம போய் அழ மாட்டோம்ல இல்லை அவங்கள எழுப்பணும்னு நினைக்க மாட்டோம் சரி அவங்க அவங்களோட டே முடிஞ்சிருச்சு ஸோ அவங்களோட நாட்கள் ஃபுல்லும் அவங்க செய்ய வேண்டிய வேலையெல்லாம் செய்துட்டாங்க இப்போ அவங்க படுத்து உறங்குறாங்க அப்படின்னு விட்டுடுவோம் இல்லையா ஸோ அதை மாதிரி தான் இந்த உறக்கத்துக்கு போவது மாதிரி தான் இந்த சாவு அப்படிங்கிறதும் எங்கேயோ நான் படித்த வாக்கியம் எனக்கு ஞாபகத்துக்கு வருது ஸோ நாம் நமக்கு இன்னும் அந்த டே முடியலை நாம் இன்னும் செயல்பட்டுக்கிட்டே இருக்கோம் ஸோ நம்மளோட டே முடியலைங்கிற பொழுது இப்போ நமக்கு வந்து வேலைகள் இருக்கும்பொழுது தூக்கத்தில் இருக்கிறவங்க போய் நம்ம எழுப்ப மாட்டோம் இல்லையா நம்ம வேலையை நாம தான் பண்ணி ஆகணும் ஸோ நமக்கு வேலை முடிய மாட்டேங்கிறதுங்கிறதுனால நம்ம எல்லாரும் எழுப்ப முடியாது ஸோ அதுதான் அங்கே ஒரு ஒரு முக்கியமான ஒரு விஷயம் ஸோ நம்மளுடைய வேலைகளை நாம் எப்படி செய்து கொள்வது நம்மளுடைய துன்பங்களை நம்மளுடைய இன்பங்களை நம்மளுடைய சவால்களை நம்மளோட இலக்குகளை நாம் எப்படி வந்து நடத்திக்கிட்டே போவது அப்படிங்கிறத கற்றுக்க கற்றுக்க அந்த ஒரு கிரேவிங் ஏக்கம் இல்லாத போயிடும் எல்லார் மேலேயுமே வந்து ஒரு நல்ல அன்பு கொடுக்க முடியும் நம்ம காதலில் வந்து நம்மளை விட்டுட்டு ஒருத்தங்க விலகிட்டாங்கன்னா கூட அவ்வளோதான் அவங்களோட இலக்குகள் வேறையாக இருக்குது அவங்களோட பாதை பிரிஞ்சு போயிடுச்சு 
அதற்காக நம்ம அவங்கள வெறுக்கவோ இல்லை உடனே வந்து நம்ம பயணத்தை தொட தொடராமல் இருக்கவோ கூடாது நம்ம பயணம்ன்றது போயிட்டே தான் இருக்கும் நம்ம இருந்துகிட்டே தான் இருக்கணும் ஸோ அதற்காக நம்ம உடனே அவங்கள மறக்கணுமா வெறுக்கணுமா அதெல்லாம் கிடையாது அதை அதை பற்றியே யோசிக்கக்கூடாது முடிஞ்சு போயிடுச்சு அவ்வளோதான் ஒரு ஒரு விஷயம் நடந்தது அதில் சந்தோஷமாக இருந்தோமோ இல்லை துக்கமாக இருந்தோமோ எதுவாக இருந்தோம்னா அது முடிஞ்சு போச்சு அவ்வளோதான் ஸோ அதை திருப்பி திருப்பி நம்ம ரூமினேஷன் பண்ணிகிட்டே இருக்கக்கூடாது நம்மளுடைய வாழ்க்கையில் ஏற்படக்கூடிய எல்லா பிரச்சனைகளுக்கும் முதல் காரணமே இந்த எண்ணங் எண்ணங்கள் தான் இந்த சிந்தனைகள் தான் ஸோ அந்த சிந்தனைகளில் வந்து நம்ம அதுக்கு ரொம்ப வேலிடேஷன் பண்ணுறோம் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியத்துவம் கொடுக்குறோம் ஸோ அந்த சிந்தனைகள் சொல்வதற்கு நம்ம அடிமைகளாக ஆகிடும் ஆஹா அந்த பொண்ணு தான் அழகு அப்படின்ற ஒரு சிந்தனை வரும்போது அது கடிமை ஆயிரும் அது உண்மை கிடையாது அது மிகைப்படுத்தப்பட்ட ஒரு விஷயம் அந்த பெண்ணிடம் கிடைத்த ஒரு அன்பு இன்மை நமக்கு கிடைக்கவே கிடைக்காது அப்படிங்கிற ஒரு சிந்தனை வந்து மிகைப்படுத்தப்பட்டது அது உண்மை கிடையாது ஆனால் நாம் என்ன பண்ணுறோம் அதெல்லாம் நம்ம அப்படியே நம்பிடுறோம் எல்லாத்தையும் தூக்கி நம்ம அப்படியே குப்பைத்தொட்டியில் போட்டுகிட்டே இருக்கணும் ஸோ இந்த மாதிரி ஏக்கத்தில் இருக்கிறவங்க இழப்புகளை கடந்து வர முடியாதவங்க செய்ய வேண்டியது என்னன்னாக்கா ஒரு டஸ்ட்பின் ஒன்று இமேஜின் பண்ணிக்கோங்க ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு ஏக்கம் தரக்கூடியது இந்த மாதிரி மன அழுத்தம் தரக்கூடியதுலாம் நீங்கள் என்ன பண்ணணும் அந்த எண்ணங்கள் வந்துகிட்டே இருக்கட்டும் எவ்வளோ வேணால் வரட்டும் எத்தனை ஆயிரம் எண்ணங்கள் கூட புற்று ஈசல் மாதிரி வந்துகிட்டே இருக்கட்டும் தூக்கி தூக்கி குப்பை தொழிலில் போட்டுகிட்டே இருங்க ஆமாம் டெலிட் பண்ணிகிட்டே இருங்க ஸோ அதற்கப்புறம் ஒரு ஸ்டேஜில் வந்து உங்களுக்கே தோணும் அடுத்தது வந்து இது உண்மை அல்ல வேறு வாழ்க்கையில் வந்து கொஞ்சம் அப்படி தனியாக வந்து யோசிச்சு பாருங்கள் எத்தனையோ பேர் வந்து லட்சக்கணக்கான பேர்கள் வந்து இந்த உலகத்தில் லட்சம் கோடி மக்கள் வாழ்கிறாங்க எவ்வளோ பேர் வந்து இறக்குறாங்க எவ்வளோ பேர் இழக்கிறாங்க சரி இதெல்லாம் தான் வாழ்க்கை அப்படிங்கிற ஒரு உண்மை நமக்கு புரியும் ஸோ நிறைய விஷயங்கள் நம்ம அப்படியே நம்மளோட கண்ட்ரோல்லேயே வச்சுருக்கணும் அப்படின்னு நினைக்கும் பொழுது தான் இந்த மாதிரியான மன அழுத்தம் இதெல்லாம் ஏற்படுது ஸோ அந்த கண்ட்ரோலில் வ வரணும் எல்லாம் அப்படின்னு நினைக்கிறது ஒரு சுயநலம் செல்ஃபிஷ்னஸ் ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு சில நேரங்களில் வந்து நம்ம நம்மளோட மனசை வந்து விசாலப்படுத்திக்கிட்டு நம்ம நிறைய நோக்கங்கள் மற்றவங்களுக்காக இப்போ நீங்கள் சொன்னீங்க உங்களுக்கு ஒரு அழகான குடும்பம் இருக்குது உங்கள் தந்தை வந்து அவரே தாயாகவும் அவரே தந்தையாகவும் குடும்பத்தை பார்த்துக்கிறாரு ஸோ இந்த நேரத்தில் ஆக்சுவலாக நான் 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 நான்னு நீங்கள் யோசிக்காத சரி எனக்கு வந்து அவனாக அழுத்தம் இருக்குது இப்போ அது பாட்டுக்கு ஒரு பக்கம் இருக்கட்டும் இப்போ அப்பாவை கொஞ்சம் சந்தோஷப்படுத்தலாமா ஒரு நாளைக்கு அப்பாவை உட்கார வச்சு அப்பா நீங்கள் வேலை செய்யாதீங்க அப்படின்னு சொல்லி நாம் ஒரு சமைச்சு போடலாமா அவரோட முகத்தில் ஒரு சின்ன சிரிப்பு வருது அதை நம்ம ரசிக்கலாமா ஸோ இந்த மாதிரி சில விஷயங்கள் உங்களோட நான் நான்றதை விட்டு விலகி வந்து பார்க்கணும் இப்போ நீங்கள் உங்கள் தம்பி இருக்காங்க உங்கள் தங்கை இருக்காங்க சரி எனக்கு என்னோடய வாழ்க்கையில் மன அழுத்தம் இருக்குது இருந்துட்டு போட்டோம் சரி என் தம்பியோட முகத்தில் ஒரு சிரிப்பை வர வைக்கலாமா என் தங்கையோட முகத்தில் ஒரு சிரிப்பை வர வைக்கலாமா இப்போ நம்ம வந்து பெயிண்டிங்லாம் பண்ண போகிறோம் அந்த இடத்துல வந்து எந்த அளவுக்கு ஆத்மார்த்தமாக மற்றவங்க நம்மளை பாராட்ட மாதிரி பாராட்டுற மாதிரி நம்ம வந்து சில விஷயங்கள் செய்யலாமா இந்த மாதிரி பல விதத்துலேயும் நம்ம வந்து ஒரு எக்ஸ்ட்ரா மைல் நம்மளை தாண்டி சுயநலம் இல்லாமல் யோசிக்க கற்றுக்க கற்றுக்க இந்த வழிகள் வந்து மறந்து போயிடும் இன்றைக்கி பங்கு கொண்ட நேயர்களுக்கு என்னுடைய மனமார்ந்த நன்றி இந்த நிகழ்ச்சியில் நீங்கள் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணலாம் ஏன்னா தொடர்ந்து நாங்கள் ரெக்கார்டிங் பண்ணுவோம் நாலரை மணி வரைக்கும் கால் பண்ணுங்கள் ஜீரோ டபுள் ஃபோர் ஃபோர் நைன் ஜீரோ சிக்ஸ் டபுள் செவன் டபுள் செவன் இந்த நிகழ்ச்சி நிறைய நாங்கள் யூடியூப்பில் அப்லோட் பண்ணியிருக்கோம் உங்களோட ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஃபேமிலி கிட்டே பகிர்ந்துக்குங்க ஸோ நிறைய ப்ராப்ளம்ஸ் விதவிதமான ப்ராப்ளம்ஸ் நிறைய பேர் கால் பண்ணியிருக்காங்க அதற்கான தீர்வுகள் அவங்களோட சுச்சுவேஷன்ஸ் இதெல்லாம் நம்ம கேட்டுக்கும் பொழுது நம்மளுடைய அறிவும் நம்ம வந்து நிறைய மேம்படுத்திக்கலாம் நன்றி விடைபெறுகிறேன்